হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমরা আজকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায় রক্ত সঞ্চালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট অথবা আমরা এটাকে বলতে পারি হোয়াইট ব্লাড কর্বাসেল বা হোয়াইট ব্লাড সেল এখন আমরা আজকে বিস্তারিত জানব শ্বেত রক্তকণিকা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা যে পর্বটা করেছি লোহিত রক্তকণিকা নিয়ে সেখানে আমরা লোহিত রক্তকণিকার বিভিন্ন দিক বা বিভিন্ন অংশ এবং লোহিত রক্তকণিকার কাজ এসব নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আজকে শ্বেত রক্তকণিকা নিয়ে আলোচনা করব। শ্বেত রক্তকণিকা থেকে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আমাদের কিছু বেসিক তথ্য জানবো আমরা আমাদের যে শ্বেত রক্তকণিকা সেটা নিউক্লিয়ার যুক্ত কোষ আমরা লোহিত রক্তকণিকা পড়ার সময় দেখেছিলাম যে ওখানে নিউক্লিয়াস বিহীন অর্থাৎ কোনো নিউক্লিয়াস ছিল না এবং নিউক্লিয়াসের পরিবর্তে অনেক বড়ো অংশ জুড়ে ছিল হিমোগ্লোবিন কিন্তু শ্বেত রক্তকণিকার মধ্যে কোনো হিমোগ্লোবিন থাকে না কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে নিউক্লিয়াস যুক্ত এবং এটা লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত একটু বড়ো সাইজের কোষ এই আমাদের যে শ্বেত রক্তকণিকা এটা অনিয়তকার হয়ে থাকে আর যখন ছোট থাকে তখন এদের আকারগুলো একরকম থাকে কিন্তু বড়ো হওয়ার সাথে সাথে এগুলো অনেক আকার পরিবর্তন হতে পারে এবং এদের নিউক্লিয়াসও অনেক পরিবর্তন হতে পারে কিছু কিছু কোষের নিউক্লিয়াস তিন লোভ বিশিষ্ট কোনটা দুই লোভ অথবা কোনটা কিডনির মতো যেটা কিডনি শেপ বা বিজ্ঞাকার বলতেছি আবার কোনো কোনো অংশ আছে যেগুলো যেটা অশ্ব খুরাকৃতির এইসব অংশগুলো এইরকম বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত আমরা এগুলো জানব আরও কিছু বেসিক তথ্য আমরা জেনে নেব যে আমাদের যে শ্বেত রক্তকণিকা এটার গড় ব্যাস সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে টোয়েন্টি মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হতে পারে আর এই শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণটা যদি আমরা বলি বা কাউন্টস সেটা হচ্ছে পাঁচ থেকে সাধারণত আট হাজার থাকে প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তের মধ্যে তাহলে প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তের মধ্যে পাঁচ থেকে আট হাজার থাকে আমাদের শ্বেত রক্তকণিকা আর লোহিত রক্তকণিকা কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে ছিল আমরা জেনেছি প্রায় একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের পুরুষের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ থাকে লোহিত রক্তকণিকা প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তের মধ্যে এবং আমাদের যে লোহিত রক্তকণিকা এবং শ্বেত রক্তকণিকা এটার রেশিও যদি করি তাহলে সেভেন হান্ড্রেড ইস টু ওয়ান হবে অর্থাৎ যেখানে সাতষট্টি আমাদের লোহিত রক্তকণিকা থাকবে তার সাথে সেখানে একটা আমাদের শ্বেত রক্তকণিকা থাকতে পারে শ্বেত রক্তকণিকা সাধারণত ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয় আমাদের দেহে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বা অন্য কোনো জীবাণু প্রবেশ করলে সেগুলোকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের শ্বেত রক্তকণিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করে এগুলো নিয়ে আমরা জানবো শ্বেত রক্তকণিকার কাজ নিয়ে আমরা জানবো তার আগে জেনে নেব যে আমাদের শ্বেত রক্তকণিকা কি কি ধরনের আছে শ্বেত রক্তকণিকা সাধারণত দুই ধরনের একটা দানাদার আর অদানাদার এখানে দেখা যাচ্ছে গ্রানুলোসাইট এক গ্রানুলোসাইট দানাদার এবং অদানাদার বলতেছে যেটা গ্রানুলোসাইট বা দানাদার সেগুলোর মধ্যে আবার তিনটি অংশ বা তিন ভাগে বিভক্ত একটা ইউসিনোফিল বেজোফিল নিউট্রোফিল আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউসিনোফিল বেজোফিল এবং নিউট্রোফিল ইউসিনোফিল যেটা এটা সাধারণত যে লিসম্যান রঞ্জক এবং ইউসিন রঞ্জক এটা লাল বর্ণ ধারণ করে এবং আমাদের রক্তের মধ্যে এটা জিরো থেকে থ্রি পারসেন্ট হচ্ছে নর্মাল প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তে এবং বেজোফিল যেটা সেটা নামের মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে বেজোফিল বেজোফিলিক বা খাড়া শক্ত এগুলো এবং নীল বর্ণ ধারণ করে সাধারণত রঞ্জকে এবং এটার পরিমাণ খুবই কম আমাদের রক্তের মধ্যে জিরো থেকে ওয়ান পারসেন্ট থাকতে পারে অথবা কখনো নাও থাকতে পারে এটা প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তের মধ্যে এবং নিউট্রোফিল যেটা নিউট্রোফিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটু একটি কোষ এবং ফ্যাগোসাইটিক কোষ যেটা ফ্যাগোসাইটিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে ধ্বংস করে থাকে এবং এটা সাইটোপ্লাজম সাধারণত বর্ণ নিরপেক্ষ হয়ে থাকে এবং এটার পরিমাণ আমাদের রক্তের মধ্যে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর শতাংশ প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তের মধ্যে তাহলে এগুলো হচ্ছে আমরা জানলাম আমাদের গ্রানুলোসাইট বা দানাদার কোষ সম্পর্কে এবার আমরা জানবো অদানাদার কোষ সমূহ যেমন মনোসাইট এবং নিউট্রোফিল যেগুলো গ্রানুলোসাইট এক গ্রানুলোসাইট বলতেছি মনোসাইট এবং নিউট্রোফিল সরি মনোসাইট এবং লিম্ফোসাইট মনোসাইট যেটা সেটা ডিম্বাকার কিন্তু এর মধ্যে নিউক্লিয়াস বড়ো থাকে এবং এটার পরিমাণ বিশ থেকে সরি টু থেকে সিক্স পারসেন্ট বা দুই থেকে ছয় শতাংশ প্রতি প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তের মধ্যে এবং লিম্ফোসাইট যদি বলি তাহলে লিম্ফোসাইট বড়ো নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ এবং এর মধ্যে আবার দুই ধরনের আছে বড়ো লিম্ফোসাইট এবং ছোটো লিম্ফোসাইট এগুলোর ব্যাস এক এক ধরনের এবং এটার পরিমাণ টোয়েন্টি থেকে ফর্টি পারসেন্ট তাহলে আমরা আমাদের যে শ্বেত রক্তকণিকার কোষগুলো এই এগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম 
এখন আমরা জেনে নিব যে আমাদের শ্বেত রক্তকণিকাগুলো কিভাবে ভূমিকা পালন করতেছে বা এগুলোর কি কাজ সেটা আমরা জানব আমাদের শ্বেত রক্তকণিকাগুলোর মধ্যে মোনোসাইট এবং নিউট্রোফিল যে দুটো আছে এগুলোকে বলা হয় ফ্যাগোসাইটিক কোষ অর্থাৎ এগুলো ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় আমাদের দেহে প্রবেশকৃত বিভিন্ন জীবাণুকে ধ্বংস করে আমাদের দেহে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করলে বা অন্য ফাঙ্গাস ভাইরাস প্রবেশ করলে সেগুলোকে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করে দেয় এই জন্য এগুলো এগুলোকে বলা হয় ফ্যাগোসাইটিক কোষ আর সাধারণত জেনে রাখা ভালো আমাদের কোনো শরীর অসুস্থ হলে বা কোনো ইনফেকশন হলেই কিন্তু আমাদের শরীরে শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণটা বেড়ে যায় অর্থাৎ এই শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণটা বেড়ে গিয়েই আসলে জানান দেয় যে আমাদের শরীরে কোনো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস অথবা ফাঙ্গাস বা কোনো জীবাণু দ্বারা আমাদের শরীরে শরীর প্রবেশ করেছে এবং আক্রান্ত হয়েছে তাহলে এটাও একটা ইম্পর্টেন্স আমরা বুঝতে পারি ইনভেস্টিগেশন করে তাহলে আমরা মনোসাইট এবং নিউট্রোফিল এর কাজ বলতেছি এটা ফ্যাগোসাইটিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে আমাদের দেহে প্রবেশকৃত বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ফাঙ্গাসকে ধ্বংস করে এবং আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেছে এই জন্য এই দুটোকে অনেক সময় বলা হয় আনুবীক্ষণিক সৈনিক এরপর যদি লিম্ফোসাইটের কাজ বলি লিম্ফোসাইট সাধারণত লিম্ফোসাইট লিম্ফোসাইট দুই ধরনের বি লিম্ফোসাইট এবং টি লিম্ফোসাইট বি লিম্ফোসাইট আমাদের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করে আর এই অ্যান্টিবডি সাধারণত আমাদের আমাদের রক্ত অ্যান্টিবডি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন জীবাণু রেগেনিস্টে আমাদের শরীরকে বা আমাদের বডি বডিকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে আমাদের লিম্ফোসাইট লিম্ফোসাইটের আবার দুই ধরনের বললাম বি লিম্ফোসাইট এবং টি লিম্ফোসাইট টি লিম্ফোসাইটের কাজ অনেকগুলো আছে যেমন এটা মেমোরি টি সেল আছে যেটা মেমোরি সেল হিসাবে কাজ করে এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী অংশে জানবো আর যেটা বেজোফিল বেজোফিল সাধারণত হেপারিন নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ খরণ করে যেটা সাধারণত আমাদের রক্তনালীর মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয় অর্থাৎ ইন্টারভাসকুলার ক্লটিংকে প্রিভেন্ট করে আমাদের বেজোফিল এবং নিউট্রোফিল নিউট্রোফিল যে নিউট্রোফিল এবং মনোসাইট তাহলে ফ্যাগোসাইটিস প্রক্রিয়া জীবাণু কে ধ্বংস করতেছে বেজোফিল হেপারিন খরণ করতেছে এবং আমাদের রক্তনালীর মধ্যে রক্ত জমার যাতে না বাঁধে সেই জন্য বাধা সৃষ্টি করতেছে ইউসনোফিল আমাদের শরীরে কোনো কৃমি লার্ভা প্রবেশ করলে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয় এবং অ্যালার্জির যে অ্যান্টিবডি সেটা তৈরি হলো সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয় আমাদের ইউসনোফিল এবং যেটা মনোসাইট আর নিউট্রোফিল একাধারে ফ্যাগোসাইটিক কোষ হিসাবে কাজ করতেছে তাহলে আমরা জানলাম যে আমাদের যে শ্বেত রক্তকণিকা সেগুলো কিভাবে আমাদের দেহে ভূমিকা পালন করতেছে মোট কথা আমাদের দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের শ্বেত রক্তকণিকার বিশেষ ভূমিকা আছে এবং এগুলো বিভিন্ন জীবাণুকে ধ্বংস করে এবং জীবাণুর বিরুদ্ধে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে বৃদ্ধি করে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে দেখলাম শ্বেত রক্তকণিকার বিভিন্ন অংশ এবং শ্বেত রক্তকণিকার কাজ নিয়ে আলোচনা করলাম পরবর্তীতে আমরা নতুন কোনো পর্ব নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ